హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం స్టడీ ఐక్యూకు స్వాగతం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్ లో మనం తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు చాలా లేట్ అయింది అని నాకు తెలుసు దిర్ వాజ్ అ బిగ్ డిలే బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు గో త్రూ అ వెరీ టఫ్ ఫేజ్ విచ్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ సో లెట్స్ కీప్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అసైడ్ బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఆల్ ది కరెంట్ అఫైర్స్ లెక్చర్స్ వుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ షార్ట్ నోటీస్ సో each and every month's current affairs would be covered perfectly and coming to the course almost all the important sections have been covered only two sections are left which will be covered within a short time and apart from that soon we can expect a notification from the state government because a good progress has been noticed in uh, releasing the notifications the government job notification so let us wait and by the time the notification comes we should be ready with all our knowledge so as a part of that today we will learn the july month current affairs related to telangana so let us move ahead and first our current affairs topic for the month of july would be tiger population in telangana so the news is that the tiger population has increased in telangana so the telangana state forest department it has announced that the tiger tiger population in telangana has increased there was a tiger census uh, that was conducted at the national level in 2018 so according to the 2018 national tiger census there were only 26 tigers how many 26 tigers in telangana according to the 2018 national tiger census but the state forest department has estimated that the tiger population might have increased by 8 to 10 that means apart from these 26 tigers uh, some 8 to 10 more tigers would be there so we can add some 8 to 10 more tigers so that is the increase in the tiger population in telang now here you need to understand a few static information first thing is about the world tiger day so when is world tiger day celebrated it is celebrated on 29th july it is celebrated on 29th july remember this fact now as a part of the telangana geography we have one more information that in telangana there are certain tiger reserves so how many tiger reserves are there two tiger reserves are there among those two one is kawal tiger reserve another one is amrabad tiger reserve now please try to locate these two places on map okay so that you can have understanding that where they are located and at the same time these facts will be imprinted in your brain okay now the tiger protection awareness programs in telangana have been taken up in places like adilabad nirmal asifabad khammam and bhadrachalam so these areas are mostly those areas which have the forest cover so the tiger protection awareness programs were conducted in these areas so overall the information was about the population of tiger and the tiger reserves in telangana and the world tiger day so world tiger day is celebrated on 29 july so as we are discussing about the july month current affairs yes this is the information about the tiger population now here when award was given to warangal and that award was related to cycles for change competition in this particular competition award was given to warangal see under this cycle for change competition there were number of cities which were selected throughout india and one among those cities was warangal 1 crore rupees award was given to warangal city as a part of this particular award and total 107 cities participated in this program which was conducted by the union urban development ministry warangal and hyderabad along with certain other cities got selected under the second phase of the program remember under the second phase okay under the second phase warangal hyderabad and certain other cities got selected and if you take uh, the case of south india as a whole from south india only warangal and bengaluru got selected for this particular award so cycle track was developed along the side alongside the roads for a distance of 4 km from kajipet to hanmakonda okay so with this initiative uh, we could reduce the pollution on one hand and on the other hand we can try to help people have good health because they are doing some sort of physical exercise cycling is good for health so if anybody of you feels that bike is always important no you should also have a bicycle and whenever you need to go to the market or so whenever you want to go for a walk just go with the bicycle okay so here the information was about warangal which got the award in cycles for change competition now the next one is about the agricultural loan areas see 
in terms of the agricultural loan areas telangana stands at 10th position what are agricultural loan areas vyavasaya runalu evaithe unnayo vaati yokka bakayilandi okay vyavasaya runalu raithulu teesukunnaru kaani aa runalane tirigi chellinchalekapothunnaru aithe bharat desham mottamlo anni rashtralni okka sari pariganaloku teesukuna tarvata ఇక్కడ తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఈ అగ్రికల్చరల్ లోన్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో అవి రీపే చేయలేకపోతుంది అవి రీపే చేయలేకపోతున్నారు ఆ రీపే చేయలేకపోవటం అనే అంశంలో ఏ రాష్ట్రం ఎన్నో స్థానంలో ఉంది అని చర్చించుకున్నప్పుడు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ పదవ స్థానంలో ఉంది సో అకార్డింగ్ టు ద యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ దర్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ ఫోర్ లోన్ ఆన్ 63,22,415 bank accounts in Telangana. Now, you may ask that, sir, whether this particular figure is important. Of course, no. But why I am telling this particular news? That's the question. See, in group 1 examination, when you are trying to give answers to certain questions, then this particular fact may be helpful for you. You may mention that Telangana stands 10th in agricultural loan area. So this fact can be very helpful for framing an answer to a question related to the agricultural development or the agricultural credit issue. So that's why I am providing these kind of current affairs also. So on an average, on each bank account, there is a loan of 1,32,869 rupees. And coming to Andhra Pradesh, our neighbor, our brother it stood on the second position wow that's huge i mean they are having huge agricultural loan areas in terms of the nation as a whole so remember this fact also okay so nothing more important than this so let us move ahead now we have found the limestone caves in asifabad kumram bhim asifabad district antamu ee particular district lo manaki limestone caves dorkayandi limestone ante entandi sunnapurai okay sunnapurai guhalu మనకి ఇక్కడ దొరికాయండి సో హిస్టోరియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ సున్నపురాతి గుహలను అంటే లైమ్ స్టోన్ కేవ్స్ ని అసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఐడెంటిఫై చేశారు సో ద లోకల్ ట్రైబల్ పీపుల్ కన్సిడర్ ది ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ అసిఫాబాద్ యాజ్ అర్జున లుద్ది రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ అసిఫాబాద్ ఏరియాని అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ అర్జున లుద్ది అని కూడా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ఓకే so the archaeologists have discovered the stone tools that belong to the stone age of human beings okay ante మనకి పురాతన కాలంలో ఉన్నటువంటి మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆది మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి రాతి పనిముట్లు స్టోన్ టూల్స్ దొరికాయండి సో ఆర్కియాలజిస్ట్ వీటిని ఇక్కడ కనిపెట్టడం జరిగింది అర్జున లుద్ది ఐ మీన్ ది అసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ రిమంబర్ ఇంతకు ముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ గురించి సో కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందండి ఈ అర్జున లుద్ది అంటే అసిఫాబాద్ లో వస్తుందండి సో దిస్ పర్టికులర్ కేవ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ Uh, around means i mean uh, geologically between 1.25 lakh years and 11000 years ago inta kalam kritam ivi tayari untayi ani cheppes oka anchana kocharu archaeologists okay so there may be a question recently archaeologists have found limestone caves in which of the following places of telangana that can be the question and the answer is arjuna ladi or asifabad district okay let us move ahead and discuss about the sheep distribution scheme that was taken up in telangana so 6000 crore rupees how much 6000 crore rupees have been allocated for sheep distribution scheme see the this particular amount was sanctioned under the second phase okay this particular sheep distribution scheme uh, phase wise it is being implemented so under the second phase 6000 crore rupees have been given okay under the first phase 3.74 lakh units have been distributed and 3.5 lakh units will be distributed under the second phase what do you mean by units units ante oka unit of sheep ante entante manaku akkada 20 sheep and a ram untai 20 sheep and a ram kalipi oka unit antam andi okay ee scheme lo bhaganga 20 gorrilni plus oka ram ante entante naaku telisina varaku gorri pillani anukuntunnanu so if i'm wrong please correct me under the first phase per unit 1.25 lakh rupees uh, were spent for, by the government in in the year 2017 for this particular program under the second phase okay sorry second phase keeping in view the rising prices the price per unit of sheep was increased to 1.75 lakh rupees inta munde entante oka unit of sheep ni ivvarante 1.25 lakhs rupees kharchaithe 
ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా అంటే పెరిగిన ధరల కారణంగా మనకి వన్ యూనిట్ ఆఫ్ షీప్ యొక్క రేట్ పెరిగింది అది ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఓకే సో అండర్ ది సెకండ్ ఫేజ్ షీప్స్ వర్ ప్రొవైడెడ్ టు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ హౌ మెనీ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ని తీసుకొచ్చారు దీని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద విజన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్ దాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ సో వాట్ ఈస్ ద విజన్ టు అప్లిఫ్ట్ ది బీసీ కమ్యూనిటీస్ స్టార్టెడ్ ది షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్ ఫర్ గొల్ల కుర్మాస్ అండ్ యాదవ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఫిష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ విచ్ ఈల్డెడ్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ సి మనకి ఏంటంటే మన సొసైటీలో డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఈచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఫాలో దేర్ ఓన్ ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ profession blacksmiths unnaru that's their profession okay they are well versed in that particular profession right alage manaki goldsmiths unnaru at the same time manaki ikkada cattle rearing lo kuda nu kontha mandi involve ayi unnaru toddy tapping lo kontha mandi involve ayi when you can't provide the government jobs or private jobs to everybody and yes the society needs certain professionals who have certain skills so the government needs to support those people so that's why to support them professionally the government wanted to provide these particular sheeps to the golla kurmas yadava communities and uh, fish distribution also has been taken up by the government which was distributed to mudiraj community and these distribution schemes have yielded good results okay so that was the idea behind introducing of this particular scheme so it was mainly to uplift the bc communities okay so according to the statement of the chief minister of telangana mr ksr garu a state has surpassed rajasthan in terms of sheep population in the country that means now telangana stands in the first position in terms of the sheep population so this was a statement given by cm ksr garu okay so let, let us move ahead and discuss about dalit bandhu famous scheme of telangana now what is this particular scheme i think there is one more video regarding the dalita bandhu scheme in study iq channel so try to search it and have a glance over it because i think it was explained wonderfully but yes we will have the discussion of the dalita bandhu scheme here so it is a scheme for the empowerment of dalit community of course the name itself suggests that but there were lots of controversies behind implementation of this particular scheme Uh, but basically this particular scheme was implemented on pilot project basis pilot project ante entante ante prayogatmakanga oka particular area lo maatrame oka particular scheme ni modata implement chestaru dani yokka result baaunte migitha rashtram antatiki kuda dani vistharistharu so ala prayogatmakanga cheppete atuvanti project ne pilot project antaru so oka pilot project ga ee dalita bandhu scheme ni hujurabad constituency lo manaki implement cheyadam jarigindi ekkadandi హుజూరాబాద్ లో అయితే ఇక్కడ కాంట్రవర్సీ ఏంటి అని అంటే హుజూరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో బై ఎలక్షన్ ఉండడం మూలాన ఇక్కడ ఈ దళిత బంధు అనేటువంటి స్కీమ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో దెర్ వాజ్ అ కాంట్రవర్సీ బట్ జస్ట్ లీవ్ దట్ కాంట్రవర్సీ బట్ ఫోకస్ ఆన్ ది స్కీమ్ ఓకే సో సిమిలర్ టు రైతు బంధు విచ్ వాజ్ టు హెల్ప్ ది ఫార్మర్స్ టు టేక్ అప్ దేర్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ మచ్ బెటర్ వే so in the similar manner and the similar lines we have the dalita band so this particular scheme was launched in the state under this particular scheme a total amount of 10 lakh rupees would be given to the beneficiary how much 10 lakhs it's huge okay so along with the monetary support a safety fund would be created what is this safety fund see whenever something happens suddenly to the beneficiary i mean god forbid but if somebody met with an accident then in such a case that particular beneficiary needs financial assistance either for the health emergency or for uh, the other expenses also right so in such case there should be some sort of safety for the dalit community people so that's why these beneficiaries who are getting 10 lakh rupees under dalit bandhu they would be getting monetary support okay through this particular safety fund right then the aim of uh, the dalit bandhu scheme is to uplift the dalit family from their present situation that means the economic situation according to the government's vision the monetary help for dalits will provide economic and social freedom from discrimination see when a person is poor of course he is discriminated on various grounds you may not believe it but in practice that happens so if some person who is poor and his economic condition is not that good then his economic status 
to some extent defines his social status so it is important that somebody should uh, enhance his financial status then only he can get freedom both economic and social freedom from discrimination so that was the aim behind this particular dalit bandhu scheme now let us discuss about oil fed app what is this app this particular current affairs is not that important but yes it is a news so we will have the discussion the ts oil fed telangana state cooperative oil seed growers federation limited that is the full form of ts oil fed now this ts oil fed is nothing but it's a cooperative the telangana state cooperative for whom it is a cooperative for the oil seed growers so this particular federation has came up with a mobile application an android application and a web portal now for what purpose this particular web portal or mobile application has been designed it has been designed and developed by the center for good governance uh, which is located at hyderabad now the use of this particular oil fed app is that all the pal- oil plantation farmers of telangana they can register uh, themselves through this web portal or the application and they can get the details regarding the oil farming in telangana okay so that's the uh, main issue here regarding the oil fed app so this mobile application is supported by a web dashboard to monitor and track the plantations in telangana okay so the ts oil fed officials will conduct the field inspection with the help of this mobile app okay so that's one more important thing regarding this particular application now we will discuss about the names of the warangal district see earlier warangal urban district was there warangal rural districts were there two districts were there but their name was same warangal so we used to add warangal urban warangal rural but now the names of these two have been changed now what are the new names the government has given it the name as hanumakonda and warangal as per this particular change the revenue divisions and mandal limits were changed okay in hanmakonda districts which we have hanmakonda and parakala revenue division it will consist of 12 mandals that is hanmakonda kajipet ainavolu hasanpatti veleru dharmasagar elakutti okay sorry elkaturti bhimadevarpalli kamalapur parakala nadikuda damera okay so these are the 12 mandals which will be uh, considered as a revenue division so hanmakonda and warangal district will consist of warangal and narsampet uh, revenue divisions okay it will consist of total 15 mandals those are warangal khila warangal gisukonda atmakur shamirpet vardhanapeta rayapatti parvathagiri okay sorry parvathagiri sangam narsampet chennaraupeta nallavelli khanapur nekkonda so these uh, 15 mandals will constitute uh, the warangal and narsampet revenue division okay so the warangal urban uh, has been given the name hanmakonda and warangal rural has been given the name warangal okay remember this particular point let us move ahead and discuss about uh, ts cab what is ts cab ts cab means telangana state cooperative apex bank limited okay it is the state cooperative apex bank now this particular ts cab got the best performance award now this award are generally given to the state cooperative banks in india okay so the best performance award among the indian state cooperative banks was given to ts cab that is telangana state cooperative apex bank limited now this award was provided by nabard national bank for agricultural research and development okay so this particular nabard on its 40th foundation day it reintroduced this particular award so after a gap of 20 long years this particular award was brought back so total 33 cooperative apex banks from throughout india were taken into consideration and karimnagar district cooperative central bank has also achieved the best dccb what is dccb district cooperative central bank so among the district uh, cooperative central banks karimnagar district has been given the award okay so in south zone it was given the award for splendid performance among 353 district cooperative central banks so total telangana got two prestigious awards for cooperative credit system that's the news here let us move ahead and discuss about telangana engineers day wow we are having a uh, engineers day let us celebrate that every year on the occasion of nawab ali nawab jang bahadur on his birth anniversary on the occasion of his birth anniversary this engineers day is celebrated in telangana so on the occasion of 144th birth anniversary lifetime achievement award was given to three people and who are those three people transco director surya prakash retired director of singareni vasudev rao so three these three people got 
the lifetime achievement awards not so important but let us move ahead now here comes the agri ai grand challenge what is this agri ai grand challenge this particular competition generally it was a competition so this competition was conducted by t aim what it is t aim t aim ante entandi telangana artificial intelligence mission okay it was an initiative by the government of telangana so it is powered by nascom rmsi uh, cropalytics and center for development of advanced computing that is cdac kolkata these two were announced as the winners of the first edition of agri ai grand challenge see so, simple ikkada t aim telangana artificial intelligence mission ee telangana government em chestundi ante maniki 2020 samvatsaranni the year of artificial intelligence ga declare cheyadam jarigindi ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని బాగా అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు దాని ద్వారా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యువతకు ఉపాధి అవకాశాలని కల్పించాలి అని అనుకుంటు సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఇంకా పాపులరైజ్ చేయడం కోసం తెలంగాణ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ టి ఎయిమ్ అనేటువంటి ఈ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఈ అగ్రి ఏఐ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ అనేటువంటి కాంపిటీషన్ పెట్టారు ఇందులో ఏంటంటే ఎవరి దగ్గరైనా కాన్సెప్ట్ ఉంది విచ్ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ ది అగ్రికల్చర్ ఆర్ ది ఈ మార్కెటింగ్ సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ then they can come up with their model and the best model would be given the award so the t aim it launched the challenge this year calling for various entities to assist the telangana government telangana government ko ka idea will live ga var evaraithe manchi idea istharo in helping the farmers okay in helping the farmers in the areas of precision farming real time price discovery volume management at e e market places so e market places lo volume management ki sambandhinchinatuvanti vishayalu అలాగే రియల్ టైమ్ లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవటం విషయంలో ఫార్మింగ్ లో ప్రొసీజర్ ని పెంచడం గురించి అలాగే క్రెడిట్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ కి సంబంధించి కూడా వీటికి సంబంధించి ఎవరైతే ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాతో వస్తారో వాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అని చెప్పారు సో ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ది ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ దీస్ టు విల్ ప్రొవైడ్ మెంటార్షిప్ అండ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ టు ఇంప్రవైజ్ ది సొల్యూషన్ ప్రొవైడెడ్ బై ది విన్నర్స్ సో ఆర్ఎంఎస్ఐ క్రోపాలిటిక్స్ అండ్ CDAC Center for Development of Advanced Computing Kolkata Center so these two were declared as the, as the winners so veellu iddaru edaithe initiative ni ikkada teesukocharu aa initiative ki mentorship ga evaru untaru ante department of agriculture and professor jay shankar telangana state agricultural university vallu veelaki support provide chestaru for domain knowledge and mentorship okay and as we have discussed earlier the year 2020 was declared as the year of artificial intelligence by the telangana government okay now the news is about telangana brand fishes what are telangana brand fishes telugu lo chala simple ga meek cheppestanandi ipudu general ga manam maatladukunnatlayite edaina oka vastu ki oka state tho manam danni polustam andi okay ఇప్పుడు కాంచీపురం చీరలు అంటాం ఆ ప్లేస్ ద్వారా ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి పేరు వచ్చింది రైట్ కాకినాడ కాజా అంటాం ఆ ప్లేస్ ద్వారా దానికి పేరు వచ్చింది అలానే తెలంగాణ బ్రాండ్ ఫిషెస్ అంటే ఈ తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన ఫిష్ ఇది చాలా బాగుంటుంది దీని దీని యొక్క టేస్ట్ బాగుంటుంది దీంట్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ బాగుంటాయి ఇలా ఒక బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక వాదన తీసుకొచ్చారు ఎవరు తీసుకొచ్చారండి శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ హి డిక్లేర్ దట్ ది తెలంగాణ ఫిషరీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ విల్ సెల్ quality fishes from telangana which will be sold in the name of telangana brand fishes so government ikkada andariki kuda nu chepa pillalu uchithanga andinchatam jarugutundi aa chepa pillal dwara evaithe fish grow avutayo vaatini fisheries cooperative society vallu telangana brand fishes peru tho amatam jarugutundi so ila matsyakaruliki help cheyataniki alage primary sector ainatuvanti fisheries sector kuda develop avatam kosam ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చారని చెప్పారు అంతకు మించి ఇంకేం లేదు సో నథింగ్ టు డిస్కస్ మో నో హియర్ కమ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ దట్ ఈస్ గిరి పోషణ పోషణ అంటే ఏంటండి మనకి నేషనల్ లెవెల్లో పోషణ్ అభియాన్ అని ఉంది న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ పెంచడానికి అందరికి న్యూట్రిషన్ అందాలి బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం మనం సో ఆ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ద్వారా మనకి న్యూట్రిషన్ బాగుంది ఆ న్యూట్రిషన్ అందరికీ అందించాలి అది మనకి పోషణ్ అభియాన్ మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉంది బట్ స్టేట్ లెవెల్ లో మనకు వచ్చినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఏంటి అంటే గిరి పోషణ సో ఏంటి ఈ గిరి పోషణ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే పోషణ అంటే న్యూట్రిషన్ గిరి గిరి అంటే ఏంటండి సప్త గిరులు అంటాం ఏడు కొండలు ఏడు కొండలు వాడ వెంకటేశ్వర సో సప్త గిరి గిరి అంటే హిల్ ఆర్ వీ కెన్ సే మౌంటైన్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ట్రైబల్ పీపుల్ ఎస్ మనకి ట్రైబల్ పీపుల్ లో 
अंतरिंग they have their own problems they have their they have their own conditions so ikkada ilanti pvtgs evaraithe unnaro vaalla yokka aarogyam baundali ante nutrition anedi vaallaku andali so ikkada mantri anatuvanti mrs satyavati rathod garu who is the minister of scheduled tribes welfare women and child welfare she launched the next phase of the tribal diet diversification program gurtpetkondi giri poshana anedi ट्रैबल डयट डिफिकेशन प्रोग्रम ओके इट इज अूट्रीशन स्कीम फर् पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्रैबल ग्रूप ओके सो दादापू पदहार वेल मंद पिछले अडाल गर्ल प्रेग्नेट वुमेन लाक्टेटिंग मदर्स एवर मन की ट्रैबल कम्यूनिटी वाली गिरी पोषण स्कीम लूट्रीशनल बेनिफिट अंदबो इक ट्रैबल डयट डिफिकेसन अयट डिफिकेस अंटे इनको पानीपूरी अंत अला जीवता तो मूड पूटला इरवे नाग गंटला पानीपूरी तिंते बतकगलरा सव लक्ष प्राब्लम वस्ताई बिकाज वी नीड बस डयट मन अभी तीन मन ते दोटीन उ फैबर उ मिनरल उ वैटम उ फैट गुड फैट उ रईट ओमेगा फैटी ऐसी उसे लाइक दीज इवन मन को अब मन की ओवराल बाडी हेल्थ बहुत सो डयट डिफिकेसन अंत डयटे उप ट्रैबल पीपल के रिसोर्स अवेलबल फर् दर् वेरी लिमिटेड इन सर्टन स्पेषल कंडीशन सो देट ओन वन टाइप आफ फुड विच इज नाट गुड दीट डईवर्सीफाइड फुड इन आर्डर टू गेट प्रापर न्यूट्रिशन अंकने वाली ट्रैबल डयट डिफिकेसन प्रोग्रम अक्रीसैट इक्रीसैट अने मन की तेलंगा हईदराबाद सो इक्रीसैट अग्री बिजनेस अं इनोवे प्लाटा एपी अटार ई प्लाटा एंटे इकड़ न्यूट्रीशनल बस फूड प्रोडक्ट फार्मेटी सो लोकल ऐवते मन की दरके आहार धाया लोकल क्रॉप उ लोकल क्रॉप द्वारा मन की न्यूट्रीशनल बस फूड प्रोडक्ट अंत वील फुड ऐटम तैयार द फैबर उ फैट उ कॉबोहैड्रेट्स उ प्रोटीन उमेगा सिक्स फैटी ऐसी उ इंपारटे अदर न्यूट्रिय ओके सो अला फुड प्रोडक्ट तैयार दाने न्यूट्रीशनल बस फुड प्रोडक्ट अट सो प्रोडक्ट इक्रीसैट अग्री बिजनेस अं इनोवे प्लाटा तैयार चेसीदो दी पीवीटीजी अंत पर्ट्युर्ली वर्नरेबल ट्रैबल ग्रूप की इवेदन जो पीवीटीजी अंत वाले स्कीम उषयानी कयत्न अभी उपयोग पड़ा सो दीज फुड प्रोडक्ट विल बी मैनुफाक्चर अट फुड प्रोसेंग फेसिटी ओन बै दि ट्रैबल वुमेन इकड इंको विषय इक्रीसैट एपी द्वारा फुड प्रोडक्ट तैयार चेस्ो फ्रूड प्रोडक्ट फुड प्रोडक्ट ट्रैबल उमेन दूसरी फुड प्रासेंग फेसिटी तैयार वाली उपाधि दी इंकोक वेप वाली हेल्थ बेट राष्ट्र प्रभुत् चूस सो गिरी पोषण कब्धिदार दि बेनिफिशरी हाउ मेनी आर् दि बेनिफिशरी बेनिफिशरी फ्रम दि इंटीग्रेटेड ट्रैबल डेवलपमेंट एक्टूनाई उटनूर भद्राचल मननूर एरियाडीएसिफिशरी रिसीव दि न्यूट्रीसीय Food products, okay, right. Let us move ahead. Now here the news is about the pension, old age pension. Chief Minister K C R Gar, इकड़ो को वारवान दिन चरण्डी वृद्ध लको आदि इंटेंटे fifty seven years age कंटे पाई बड़ी निवारे वराई थे उन्हारो या भैया डू समस्त्राल कंटे पाई बड़ी निवारे वराई थे उन्हारो वाल अंदर की कोड़ा नो वृद्धाप्य पेंशन अंटे old age pension अने दी लागू होती है मीन वर्तिस सुन्दिया ने ट्वेंट विषय ने कर डिक्लेयर जी सर सो ये पेंशन तो पार्ट का सीएम ने जब बरंटे फाइव लाख रुपीस इंश्योरेंस ने दी हैंड हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी के वर्णन जरूर करूंगी इनको को बारे में चारों इलाके आयन को ने इम्पोर्टेंट 
డెసిజన్ తీసుకున్నారు అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ తంగళ్లపల్లి సిరిసిల్ల డిస్టిక్ లో ఎక్కడండి సిరిసిల్ల డిస్టిక్ లో తంగళ్లపల్లి ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ దీన్ని ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారు తంగళ్లపల్లి ఆఫ్ సిరిసిల్ల డిస్టిక్ దెన్ ఇక్కడ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ కమ్యూనిటీ కోసం ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ని డిక్లేర్ చేశారు యాభై ఏడు పై బెలని వాళ్ళ కోసం పెన్షన్ బెనిఫిట్ ని ఇక్కడ వర్తింపజేస్తూ ఒక డిక్లేర్ డిక్లేర్ చేశారండి అలాగే నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ కి స్టైపెండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో చీఫ్ మినిస్టర్ హాస్ హైక్డ్ ది స్టైపెండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు ది నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ సో ఇంతకు ముందు వాళ్ళకు పదిహేను వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు దాన్ని ఇప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలకు పెంచారు ఎందుకంటే కోవిడ్ లాంటి టైమ్ లో అంత రిస్క్ తీసుకొని మరి వైద్య సేవలు అందించిన వాళ్ళు ఎవరండి డాక్టర్లు నర్సులు వాళ్ళ ప్రాణాలని పనంగా పెట్టి కొన్ని వేల ప్రాణాలని కాపాడారు అఫ్ కోర్స్ వి హ్ లాస్ట్ సో మెనీ లైవ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పాండమిక్ ఐవ్ సీన్ సర్టన్ డెత్స్ దట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఓకే సో కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దేర్ సర్వీసెస్ హియర్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యావ్ హైకర్ ది ప్రైసెస్ ఓకే let us move ahead and discuss about uh, the stone art paintings uh, which were found in medikonda caves okay so in medikonda caves daggara manaki stone art painting dorukindandi ante enti raati paina vesina tuvanti chitralu joglamba gadwal jilla lo unna tuvanti medikonda guhulu evaithe unnayo akkada kotta telangana charitra brindam new telangana history group ee particular paintings ni discover chestundi so they believe that these paintings are uh, related to the mid stone age era and these paintings date back to 10000 years okay 10000 samasrala kritham ee paintings vesi undochu anetuvanti oka anchana kochcha so not an important news but uh, we should have some knowledge about what's happening what is the uh historical importance of telangana to understand the rich heritage and culture we need to take a look at these kind of news items so this was all about this particular lecture so july month ku sambandhinchi current affairs ni manam ikkada clear chesesam so apart from that next month evaithe unnayo august september october and november ee four months ki sambandhinchi kudano ati twaralo mee daggaraku current affairs ochestai trust me i'll provide the current affairs in the best way which can be helpful for your examination so don't step back notification eppudu ostunda ani aalochinchukonda daily mee preparation ni continue chesthe mee dream job meeku ostundi thank you very much keep smiling all the very best